孩子，今天是你七七四十九天的忌日，希望你在阴间地府能够过得快快乐乐，娘也是逼不得已呀、啊。爹也很疼你，只是他一直都没有说出来。娘知道，他觉得失去你是他一生中最大的遗憾。孩子，是娘对不起你。夫人，你怎么来了？信送到了吗？不但送到了，我还特意给您送个喜信来。汉王决定一家岳阳，要把大公子刘盈立为太子了。再说一次，汉王决定立大公子刘盈为太子了。是真的，是真的。我亲耳听见，不会错的。现在我就是死了，我也死了武汉了。夫人不要绝望，我会把你救出去的。你，我会想办法的。算了吧，你已经冒死来送消息，我已经很感激了。其实，传消息是其次，主要是我想和您见上一面，最好能守在您的身边。你怎么说这种话？夫人，受人之托，忠人之事，汉王交代我要好好照顾你，我会尽心尽力的。可不知不觉间，我对您竟产生了那样一种、那样一种，我说不出口，可又没法控制自己，对您的一片思念之情。别再说了，夫人，我从心里敬佩你，喜欢你，就是死。也愿意陪您一块儿死啊！走，你走，夫人，我快走！哎，别，好，我走，我走。是一生追求英雄的爱，没想到真情对待我的，竟是这样一个人。参见汉王，免礼，谢汉王。汉王有旨，传刘英进殿。参见父王。刘英听封，汉王刘邦昭告于天下：今立皇后吕雉之长子刘英为太子，以继承正统。谢父王。
，钟卿，从即日起，刘盈即为我汉国的太子。汉王万岁，万万岁！太子千岁，千。萧何在？今后关中的一切大小事务，仍然由你来看管。且记，关中乃前线军将的支柱，你一定要好好的管制。大军的粮饷可就全靠你了。萧何遵命。此外，还要制定礼法章节，并开始建筑宗庙。本王要看到岳阳的繁荣比彭城更盛。萧何明白。好。有你在此善后，本王就可以安心的上阵杀敌了。汉王放心，萧何定当全力为汉王效命。好，我军与楚军在荥阳已苦战多时，现已陷入焦灼状态。今后我军如何再战？仲卿有何意见呢？子房，你的意思？汉王，若论我们今后的战略，那就全看我军主帅韩信大将，他又打赢什么仗了。恭迎大王，我的爱将，本王的大将军，来，快快请起。谢谢大王。哎呀，大将，来，辛苦了。汉王，这使不得，末将怎么敢？哎，你是大汉的功臣，受之无愧，受之无愧嘛。谢谢大王。听杨太宰一直提汉室之名，又说汉室之大义，本欲及早相见，但因目前军事繁忙，故此一直未能接见将军，还望将军多多见谅。哪里哪里，九江王日理万机，今日得以抽空相见，虽何真是感激不尽呢？哼，不知汉王这次派使节来，又是为了何事啊？咱们明人不打暗语，随和就坦言直说了。汉王一心亲近，希望能与九江王结为盟友，共同分享天下。这，这岂不是叫我反了楚霸？正是。哼，汉王也未免太小瞧我英布了吧？想我与楚霸王项羽结识在前，受他册封，承他恩惠，又怎么可以以冤报德？做这种不忠不义之事呢？哈哈哈哈哈！你笑什么？本王的话有何可笑之处吗？我笑九江王何必自欺欺人，还为自己辩护啊？众所周知，楚王项羽生性多变猜疑，行事更是独断专行。如此心胸狭窄之人，会是个好主子吗？再看汉王，重情重义，以仁德服天下。九江王若能与汉王联手的话，定能永世修好，所以此事一点都不难。你说的话也颇有道理，待本王再仔细考虑考虑。大王可别忘了，当初楚王两番请兵，先是攻打齐国，大王只出兵四千，敷衍楚王；后是保卫彭城。大王又何曾出过一兵一卒？大王嘴上虽说面北而视楚王，而实际上呢，不过是静观形势，从中得利乎？大王的心事，他楚王会不知道？我也知道
，楚王已然派了使节前来说服大王，但是，只怕他一旦得了天下，就会重提旧事，想大王您算赌账吗？那依隋大人的意思，依我的意思，与其伴君如伴虎，就不如选个仁者明君，及早投效，以为自保。现在天底下人都认定楚王不义。自毁盟约，谋杀异地，汉王联合各国固守城稿，荥阳抵定天下，乃不日之事。我想九江王是个有远见之人，何不早早与汉王联手，为自己谋一条后路啊？大王，您可要为自己的前途着想啊！行了行了，这件事情关系重大，本王自会好好考虑。你先退下吧。卑职告退您回去就代我谢谢霸王，一切就有劳出使了。一定一定，九江王，汉室。既然九江王已然做了决定，为何不把厨师给杀了，以表示对汉王的忠心呢？你出师不慌，出师不慌啊！啊啊！这下你满意了吧？大王，您莫要怪我。如此一来，不就消除了你的顾虑了吗？啊！只怕这次楚项羽饶不了我了。大王还是速速随我去到荥阳，去见汉王，以商讨联盟之事吧。事到如今，也只有如此了。哈哈哈！哎，这正是本王所期待的。哎。哎呀，那个九江王英布已经答应归顺我汉军了，这无疑是给我汉军的一份大礼呀、啊！恭喜汉王啊！如此一来，那项羽便会有所顾忌，不敢再轻举妄动了。嗯，那是。此次全乃那个随和之功劳啊，应当记于大功。嗯，好，汉王，末将请汉王拟定大军方向，以一取天下。怎么了？韩大将才打完废丘一战，怎么这么快就坐不住了？英布，竟敢如此轻视本王！他杀我使者，本王与你势不两立。那刘邦一再报捷，对我军实在不利，不能再让他得逞下去。亚夫，可有妙计啊？这此举虽然说有点卑鄙，但事到如今。也只有如此了，有何计策？但说无妨嘛。霸王，你可忘了，咱手中还有两个重要人质。你是说，吕雉和刘太公？正是，他二人是刘邦的至亲，要想牵制刘军，也只有利用他们。小姐，这次咱们大仇就要报了。你说什么呢？没头没脑的！哦，我是说啊，咱们这个大仇人啊，就要被砍头了。大仇人，谁呀、啊？就是那个害死你腹中胎儿的元凶，吕雉那个贱妇。什么？你说的可是真的？真的，我刚才送茶的时候，听到将军和范先生说的。刘季何曾对我尽过兄弟之谊啊？对这种不仁不义的人，我只能以其人之道还治其人之身。带走！是。放开我！放开我！我求你别伤害他们。妙义，你怎么到这儿来了？小姐，你怎么替他们说话呢？难道你忘了吗？是谁害死你腹中的胎儿
，爸，我，我真的不想再看到有人因我而死。他怎么样对我，我绝对不能够用相同的手段去对他，那样的话，我就会变成像他一样的残忍。其实，我觉得他也挺可怜的，在这乱世之中为夫离弃。现在又被挂在大牢里作为人质，他受的苦也够多的了。我真的不想他们因我而死。爸，我，妙一就求你这一次了。哎呀，妙一，你这有何苦呢？如果爸爸不答应我，我就偿还不起。哎，妙一，妙一，你别这样。好了好了，先把他们押回去吧。救了我，我就会感激你。我才不会那么傻呢！我才不会内疚呢！我才不会难过呢！爸，我，你要答应妙意，以后不可再伤害吕雉等人，可以吗？这，爸，我。妙玉这一生的罪孽已经够深的了，我不想有人再因为我而受害，你一定要答应我，好吗？好吧，好，我答应你。你们够累的，赶紧回房休息吧。啊，俊儿，扶持小姐回房休息。是。去吧。该做的事儿，始终是要做的。走吧。我已经答应过苗英，不会再为难他们。此事以后不要再提了。这，你不会当真吧？刘邦正联合九江王，眼看就要杀过来了。如果让他乱军成型，我军该如何抵抗啊？我自有办法。我不相信我项羽对付不了他们。你有办法？你有什么办法？不要再夫人之仁了。此刻不抓紧机会，日后对付刘邦必不容易呀、啊。站住！话就是军令，违者必斩。九江王，请。汉王。哦，随和，嘿，你可回来了。托汉王的福，我把九江王给请来了。哦，哦，九江王英布，拜见汉王。嗯。哎，你怎么不洗了？接着洗啊。啊，你辛苦了，回府上休息吧。是。九江王，九江王，请留步。汉王爷太不仁了。随和先生，结盟一事还是算了吧。九江王，咱们再好好商量商量。今日得见汉王刘邦，真是太让我失望了。他原来也是个粗俗之人，毫不懂得礼数，在下也无意久留此地，告辞了。可是你现在能去哪儿呢？此处不留人，自有留人处。九江王，你现在已然开罪了楚霸王，他未必能放过你。只怕你刚离开荥阳，就性命难保了。听说将军的家人已尽为项羽所害。你现在回六县的话，只怕是无家可归。还望九江王再三思量。现在能够避开楚霸王的，也只有此处，也唯有汉营
，才是湘军的藏身之处啊！看来将军对我们汉王还不太熟悉，所以对他的举止言行还不太了解。随和向你保证，绝无意将你带到此处，受人侮辱。委身于人。又有奈何呀，九江王，请随我来。九江王，请吧。这莫不是我们走错了地方，又回到汉王府了？怎么这里的陈设和布置和汉王的行府一般无异呀、啊？非也。想是九江王误会我们汉王了，我们汉王对待你，就如同对待他自己。你可以看看，这回九江王可以安心的留在这儿了吧？啊！哈哈哈哈哈哈！哎呀，英布大将啊，今日加入我军啊，我特地带大家来祝贺一下。不知汉王突然到访，英布有失礼数。哎，不必客气。怎么样，对这个新府还满意吗？若有什么遗漏之处，你尽管开口，本王一定满足你的要求。不不不，不用了，汉王如此厚待于我，小房实在是感激不尽，请受英布一拜。哎，干什么呀？男子汉大丈夫嘛，何必拘泥小节呢？我们汉局可不兴这一套婆婆妈妈的，是不是？对呀，我们大王啊，作风向来如此啊，汉军上下不拘小节。上上下下一律平等<笑>，在下不敢。哎，我说兄弟啊，我们是不是就结拜为好兄弟啊？在堂上我们以君臣相称，在堂下咱们都是自家兄弟嘛啊？嘿，阿邦啊，跟我们平常啊情如手足，我们都管他叫大哥，比亲兄弟还亲呢<笑>。久闻汉王生性豪爽，仁义可嘉，小王今日是真正体会到了。哎，不必客气了。我看今日得这个英布大将啊，本王实在是高兴。你可是事无匹敌的大将啊！哎，别站着，咱们边坐边喝边聊啊！来，坐下喝酒，快喝点，快喝，喝！来来，弟兄们，就把酒杯端起来。今天咱们就痛痛快快的喝一个，来，喝喝喝！来来。哈哎呀！本王今夜好不开怀呀、啊！哎，大伙儿尽情的畅所欲言，有什么要求，尽管说出来。汉王，如此说来，微臣可就向您讨赏了。哦，你要讨赏？敢问汉王，如果动用武力使九江王前来相投的话，需要多少兵力？啊，可微臣只需一张嘴。就使得九江王甘心相投，您说该赏不该赏啊？啊！好好好好好，就凭你这个三寸不烂之舌，嗯，本王就赏你个护军中尉。谢汉王，谢汉王了。据说汉王刘邦最恨儒者，如今却仍大方赐赏，这说明了，这说明了咱们汉王慷慨大方，对待部下公正。不像那个项羽，口是心非，说一套做一套。这位大哥可是从前线下来的。没错，我可是跟随韩信大将攻破了襄阳城啊，哼，还亲手抓了魏王。这回汉王啊，可得重重有赏了。是啊，是啊。大哥可是在韩信将军部下，那没错啊。如今韩将军的队伍到哪儿了？韩信大将深受汉王的重视，接下来啊还得东进呢。韩信大将军那可用兵如神，之前几次破敌，妙用水淹废丘之计，木鹰灌拔渡黄河，简直神奇啊！妙计。他的智谋，那可真是前无古人啊。看那小妞长得多标致，都过去走。来来来，姑娘
，也长得可真漂亮啊！来来来，喝一杯，喝一杯，喝一杯，喝一杯，喝一杯，喝一杯，住手！你们怎么能如此欺负一个弱小的女子呢？啊！谢谢将军相救。不用谢，你是我的。跟我走。来喝什么？哎，你今天就从了我吧。哎，我跟你说，不要不清吧，你可有看到？哎呀，好长时间没洗澡了啊！阿峰，待会儿我给你搓个背。哎呀，恭喜汉王啊！这回汉军又打了一个大胜仗啊！韩信呀，在安邑用妙计巧渡了黄河，一举收服了魏豹。哎，又大败了戴国的下说，令咱们军心大振呐！哎呀，这韩信干的是真漂亮啊！哎，正是因为韩信大将用兵如神，我们才能在此如此的寻欢作乐呀！哎呀，太好了！韩信大将几场连胜之后，阵前降卒已收编了二十万。大王如何处置啊？阿福，那就让韩信把他新收编的降军送回荥阳，跟随营部镇守城高吧。营部兄弟，这就交给你了。臣领命。现在我汉军已经解决了魏豹、夏说两大患，接下来这一仗就是赵国的陈馀喽。哎，大王。您准备派谁对付陈馀啊？陈馀啊，啊！陈馀对我未杀张耳，深心不患，更是背叛起我来。我倒是想做个顺水人情，让他做韩信大将的副将。他对赵国的地形也十分了解。来，使点劲儿！要是能收回赵国，我就封他为赵王。哎，八哥，那我们呢？那我们呢？就是啊，就是啊！你们啊，看。弟兄们随我打天下，将来得了天下，这天下既是我的，也是你们的请用茶。啊！哎呀，嗯，这大费周章才弄到一碗茶来喝，也只有子房你才有此雅兴啊！这便是饮茶的乐趣啊！不费一番功夫，这茶饮起来淡然无味；反之，则甘香解怡，令人精神振奋呐、啊！请。哎，好好好。哎，这其中啊，似乎有一种做人的道理啊。子房，嗯，究竟现在本王该如何行止？你且与本王说明。大王，渭水一战，我汉军大伤元气，大王要先平定各国，重整旗鼓，然后集中兵力对付楚军，方是上上之策。幸亏有你推荐韩信大将。本王的复原才能够得以如此的顺利啊！大王，子房有句话要说。哦，子房请说。像英布这种忠心耿耿的人都可以背叛项羽，可见这世事并非绝对。若是大王在用人上能收放自如。
定可展翅于天地之间呐、啊！喝茶。这儿便是有名的井井口，前面的信道狭窄，地势十分险要，很难让大队人马通过呀。是啊，如果敌人在这里排兵布阵进行袭击的话，哼，我看我们连反击的机会都没有啊。嗯、<笑>好，就在这里布阵。关英。速派一个探子前往赵英大探。是。长山王，在。你觉得赵军会如何布阵啊？回大将，依在下对陈仪的认识，相信他一定会在井陉口囤积重兵，后汉军进入信道之后，便大开杀戒。令汉军难以突围。嗯，我早就想到了，可是我还担心另外一件事情呢。啊，张尔大人，你可知道李左车这个人？李左车？哦，此人乃赵王的军事参谋，对兵法有一套心得，颇受赵王的重用。要是赵王接受了他的建议。那我们麻烦可就大了啊！那将军认为李走车会有何建议呢？哎，张二大人，听说这个陈馀是一个极为固执之人，将军所言甚是。陈馀这个人好比完善之时，他从不轻易听取他人的意见。<笑>希望他还像从前一样，一样的固执。在此恭候他们大驾。张儿，今日老夫定要向你讨还读信印之辱。将军，在下有计献上。李将军，有何良策啊？以在下看来，敌我两军相互以井陉口，此乃大好时机。嗯，请将军给我三万人马，我即刻率军去袭击汉军的后路，断其粮草，将其困住行中。这样。不出十日，我必可将韩信、张耳的首级取回。李大人，我已说过，这次要光明正大的与韩信和张耳决战，只要给他一个迎头痛击，汉军必然大败。将军，可知取时何必力斗？只要断其粮草供应，敌军就将不战自乱。那是我大军前后加工，正好来个瓮中捉鳖。我赵人乃仁义之士，断不会像那匹夫张耳一样做这样卑鄙之事。可是兵法有云：“所谓兵不厌诈呀。”李作车，此处有二十万赵军，而他们只有几万汉军。若不光明正大的迎战，赵国会成为天下人的笑柄，有辱国名，也会招致其他各国打我们的主意。将军，可是张耳对不起我。我要取他的首级，但也要堂堂正正的取，绝不用旁门左道。哼！抓紧，安营扎寨。大将军，所有赵军在京城口扎营守候，并无异动。知道了，我们下去吧。如此看来，赵军是想与我军正面交锋啊。哈哈哈哈正合我意啊！只要他们不切断我军的后路，我就可以大举灭赵了。哈哈哈大将军果然是料事如神呐、啊！李左车竟想截断粮草运输。
将我们溃于夹道之中，然后前后夹击，将我军消灭。看来这个李所车是善用兵法之人啊，对兵书有一定的研究。此话有理。幸好这陈馀没有听他的建议啊。嗯。<笑>我与陈馀相交十数年，深知他这个人生性顽固不灵，又过于自我。而且还口口声声的称人道义，<笑>那也应该知道行兵打仗，正所谓兵不厌诈呀。将军所言甚是，不过井陷口实在是地势险恶，也不是轻易突围的地方。哎，众将可以放心了，我早有对策。挑选出三千名精锐士兵，本营曹参，你二人速带两千精锐人马，拿上汉旗，潜入井陷口后的小山岗。是。嗯。当赵军全面出击之时，城内必将是空城。你等带领人马入城，拔掉赵旗，插上汉旗，改旗易帜。目令赵军以为自己失败，必定军心涣散，战旗无存。是。不过你们要千万记住，待本将与赵军苦战之时，会佯装打败。你们一看大军撤退，便立刻行动，明白吗？明白了。大将，嗯，兵法上说，阵地该背他面水而住。如今我军。背水面敌而助阵，这似乎太危险了吧？你大可以放心，一切命令听由大将安排。这，你看，汉军竟在那种地方助阵啊！不利用有利地形居高临下，却反其道而行，背水扎营。不知他葫芦里卖什么药啊！真可笑，阵营理应背山而住嘛！啊，听说韩先生名将，用兵如神，哼，看来全是其他人夸大其词。如今看来，韩信只不过是个初带兵的娃儿而已啊！不然，韩信用兵巧妙，千万不可轻敌呀、啊！此人颇具才智，而且极富谋略。此次汉兵出关，能迅速重整旗鼓，那就是他的功劳啊！<笑>背水而战，令自己的兵马处于险地。韩信用兵，实在是有违兵法之道。刘邦，竟用着毛头小子做大将，看来汉军快要完蛋了。